Hello everybody. Today I'm going to be making the quesadilla salvadoreña and I'm going to start by um, describing all the ingredients that I use. For starting over here, I I'm using one pound of uh, rice flour and this is the kind that I use. Uh, over here I have a cup and a half of sugar. Uh, if you want it sweeter, you can always put a little more sugar. Over here, I have two cups of milk, um, but we're gonna need three. So I have the milk over here. Uh, over here, I have two bars of uh, butter, and I melt it in the microwave so it can be liquidy. Over here, I have one tablespoon of baking powder. And right here, I have one uh, teaspoon of baking soda. Uh, over here, I have one teaspoon of salt. I got three eggs and I have one pound of sour cream and it comes like this but you can use any kind you want and over here I have one pound of parmesano cheese and you can use any kind as long as it's dry and uh, we're gonna start. Um, ahora vamos a empezar a hacer la, la quesadilla salvadoreña. Uh, para empezar les voy a decir todos los ingredientes que yo uso. Aquí tengo la harina de, de arroz. Esta es la que yo uso, pero pueden usar la que ustedes gusten. Aquí tengo una taza y media de azúcar. Si la quieren más azucarada, siempre ustedes le pueden poner un poquito más de azúcar. Es, es a, a su gusto. Aquí voy a tener tres tazas de leche. Aquí tengo dos, pero aquí tengo la leche al lado para para poner la otra taza. Uh, pueden usar la leche que ustedes prefieran. Aquí yo tengo uh, dos barritas de mantequilla y, y si miran aquí, la tengo ya líquida, yo la redetí en el microwave. Aquí tengo una cucharada de baking powder, que es el polvito de hornear. Y aquí tengo yo una teaspoon de baking soda. Uh, que sería una cucharita como del té, uh, de la baking soda, del bicarbonato. Aquí tengo una, una cucharadita del, de té de sal. Y aquí tengo los tres huevos. Aquí tengo la crema para hacer el panecito. Y de esta viene siendo una libra. Esta es la que yo uso, pero pueden usar ustedes la que ustedes prefieran. Y aquí está el queso que yo uso para más sano. Uh, es una libra, pero pueden usar el que ustedes prefieran. Y mientras esté seco, uh, se puede usar en este pan, ¿ok? So, vamos a empezar, ¿ok? Uh, vamos a empezar para mezclar todos los, uh, todos los uh, ingredientes aquí. Y empezamos por lavarnos las manos bien lavaditas, porque para esto vamos a usar nuestras manos para estar batiendo o mezclando el, la harina. Uh, so we starting by washing our hands real good because we're gonna be using our hands for this mixture. And um, we start by putting all the dry ingredients, which this is the flour. And I'm gonna put the cheese over here. Empezamos a mezclar todo lo que sea seco primero que aquí tengo ya la harina y vamos a poner el queso aquí. El azúcar. The sugar. The, the one tablespoon of baking powder. Uh, la, la cucharada de, de polvo de hornear. La, the teaspoon of baking soda, uh, la cucharadita de té de, de bicarbonato, la cucharadita de sal, que es uh, una cucharadita de té, uh, the, the teaspoon of salt, and we're going to mix them. And we can start with our hands, okay? Like I told you, for this, you got to wash your hands real good because you're using your hand a lot. 
Uh, the reason I don't use the mixer is because um, it doesn't come out right. Uh, la razón por la que yo no uso la máquina de batir es porque no se, no sale bien el pan, se corta. So that's why we try to use our hand. So we try to break all the little balls the cheese have in the flour. So tratamos de, de quitar todas las bolitas que el queso tenga aquí. Ahora lo que hago es que le abro un hoyito aquí. So I do an opening over here so that way I can put my wet uh, ingredients. And we're going to start by the, by the cream. Ahora empezamos a ponerle todas las todas las uh, ingredientes que son mojados. Empezamos con la crema, que es una libra, one pound of uh, sour cream. There you go. Get all the cream out. There you go. And we're going to put all the, the butter here. If you see the butter melt, I put it in the micro oven so it can melt a little bit. So there you go. I put the milk on that. Less. Here comes the eggs, three eggs. So ya puse la mantequilla y puse los tres huevos. Y ahora le voy a poner la leche. Ok, empezamos con esa. Y empezar a mezclar. We start mixing it with our hands. And remember, your hands got to be real clean for this. So make sure you wash them before you start mixing all your, your ingredients. Acuérdense que sus manos deben de estar bien lavaditas. Por eso hay que lavárselas antes de empezar a, a mis, mis, mezclar o, o mis, yeah, mis, mezclar toda su, su harina aquí. And I put more milk over here. Hasta ahorita le he puesto las dos tacitas de leche aquí. Sí, you gotta mix it real good, real good. Tienen que estarla mezclando muy bien aquí. Voy a usar esta misma de la butter para poner la otra tacita de leche y pueden usar la leche que ustedes prefieran yo esta la estoy usando por mi mamá que es gluten free you can use any kind of milk uh, over here I'm using this one because my mama use, uses the, the one that has uh, gluten free so you pour the other cup of milk in here. Mm. 
like I tell you, it's uh, three cups. Como les digo, son tres tacitas de, de leche. Y este pan queda muy delicioso. Pero no se hace seguido porque lleva muchas calorías. <laughs> This is a real delicious bread, but um, I don't do it a lot because it has a lot of calories, like you see. But uh, it's real delicious. With a nice cup of coffee or a hot chocolate, it's real good. Like you see, my, my mixer is ready. You see, it has like a texture of uh, a cake or, yeah. Parece como si hubiéramos hecho harina como para pastel. And it's ready. So I'm going to wash my hands and, uh, and go to the next uh, step. So, voy a lavarme las manos y vamos a seguir al, vamos a pasar al siguiente paso. Okay, so what are we going to do? Over here, I already butter my pan. Uh, so, put butter all over the pan so that, that way it doesn't stick. So, I got this one over here that I still got to do. But make sure that you put butter everywhere so it doesn't stick. Um, aquí le, le estoy poniendo mantequilla a mis cacerolas para que no se, se pegue el pan. So las cacerolas que tengan mantequilla por todos lados bien para que el pan no se les pegue. Y vamos a empezar por ponerle. Um, Y a este punto yo ya prendí mi horno. So el horno siempre se prende antes de empezar a hacerla. Uh, y lo, yo lo prendo a 350 y vamos a cocinar la quesadilla por uh, 45 minutos. So vamos a empezar. Y si hacen de este tamaño les vienen saliendo como unas tres. So at this point I already put the the oven ready and it's on 350 degrees but uh, you can turn it on before you start doing the mixture and the quesadilla is going to be cooking for 45 minutes so we're going to start if you use this small pan over here you might get like three so we're going to start by pouring all the, the mixer over here and don't put it all the way to the top because then, then it's going to come out in the, in the oven. So I just do like a little half like that. I just put it to the half, if you see right here. So I'm going to do the other one over here. Uh, yo nomás le pongo como a la mitad de este molde porque si lo ponen todo hasta arriba se les puede... Se les puede salir. But I think, you know, you get like two over here. Yeah. So we're going to put this one over here. Y, y salen dos quesadillas de estas. Y estas son muy buenas como para regalar en tiempo de Navidad. A los vecinos o a la familia. Aquí está. It's right here. I end up getting two of these ones. If you see, right here. So we're going to take them to the oven and we're going to cook them for 45 minutes or a little longer. It depends how high is your, your pan. And the oven is going to be on 350. So let's take them to the oven. Ok, so ya es hora de ponerlas en el horno. El horno ya está caliente. 
Uh, so now the oven is hot, so we're going to put them in the oven, like I tell you, for 45 minutes. It can be more, it can be less. It depends on your oven. So I'm going to put them right here. There goes one. There goes the other one. So when they start cooking, I'm going to show show it to you you know the process how it's cooking and uh, that way you can see and we always gonna go by um, when it's already golden brown is because it's already done so we're gonna wait and see les voy a enseñar como se está mirando I'm gonna show you how it looks you see I just put like a little bit more than a half and it's getting all the way to the top Como les digo, yo les puse como un poquito más arribita de, de la media y se sube para arriba. Si pueden ver, ahí se está cocinando. And the house smells delicious. La casa huele muy bonito. You can see how it's looking right now. Miran cómo se está mirando. Se está dorando bien por encima. Y seguiremos esperando. Let's keep on waiting. If you see it's almost done, we just wait until it gets a little bit darker. Uh, ya casi va a estar. Vamos a esperar un poquito hasta que se oscurezca un poquito más, como más cafecita. So sigamos esperando. Okay, I think it's already done. So we're going to take them out of the oven. And you see the color. It's right here and you see the color over here and you see how the bread moves like uh, to the side so when it's you see how it is over here so it's when it's already done you see you can see like a little space over here so it's already done and you see how beautiful the color is so let me get the other one Let me get it out and we put it over here. So, está cafecito, un bonito color. Uh, so, vamos a esperar un poquito, como unos uh, 10 minutitos, unos 5 minutos, y luego lo vamos a sacar del molde. So, we're just going to wait for 5 minutes or 10, and then we get it out, out of the pan. And that way you can see how it looks. So I'm going to be removing this one from the pan. That way you can see how it looks. Uh, what I'm, what I'm going to do, I'm going to use um, this. That way I can put it over here and then I flip it over on the plate. Uh, so I'm going to do it like this. Uh, lo que voy a hacer que lo voy a sacar ahora del molde, voy a usar esta tablita para sacarlo y darle vuelta para que se voltee en el plato. So así lo vamos a hacer. I put it like this. Lo pongo así, le doy vuelta bien rápido y aquí sale nuestro pan. Vamos a ver si sí, salió muy bien y como mirarán todavía está caliente. So, por eso nomás voy a estar haciendo este porque les quería enseñar. So, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a voltear para el plato para que así esté con lo de arriba para, con lo de abajo para arriba. So, le ponemos el plato, le damos vuelta bien rápido otra vez con la tablita y aquí está el pan. Y miran cómo se mira. I'm going to cut a little piece that way you can see how it looks. Okay, so we're going to see over here. Oops, still real hot. Todavía está caliente. Pero van a mirar cómo queda, ¿ok? Aquí está. Miren qué bonito color agarró y qué bonita se mira. It looks real beautiful and it tastes delicious. And by the way, this recipe I got it from my mother-in-law. She's from El Salvador and she teach me how to do it because everybody love it. And uh, thank you for watching this video and have a nice day.